Le società europee traumatizzate dallo shock causato dalla pandemia stanno uscendo cautamente dall'isolamento. Ma che tipo di futuro affrontano gli europei? In collaborazione con il gruppo di sondaggi Redfield Wilton, Euronews ha raccolto le opinioni delle persone residenti in Italia, Francia e Germania e queste variano a seconda del ritmo di allentamento delle restrizioni. Per gli italiani le misure di prevenzione vengono rimosse a una velocità adeguata, ma in Germania, dove alcune regioni vogliono accelerare la riapertura, l'opinione prevalente è che si stia tornando alla normalità troppo velocemente. Al contrario, una piccola maggioranza di francesi pensa che la ripresa sia troppo lenta. La questione di porre fine al distanziamento sociale è anch'essa fonte di divisioni. Non è solo difficile da mantenere nei contesti urbani, ma è anche estranea a culture dove la stretta di mano e il bacio sulla guancia sono un riflesso. Poco più della metà degli italiani non vede l'ora di stare più vicina, un sentimento condiviso dal 63% dei francesi. I tedeschi manifestano la loro preoccupazione e la maggior parte di loro preferisce mantenere le distanze. L'idea di uscire di casa dopo il confinamento preoccupa abbastanza i francesi, poco più della metà dei quali dice di non sentirsi al sicuro. Tedeschi e italiani si preoccupano di più su questo aspetto. Il discorso cambia quando si parla di lavoro. I residenti dei tre paesi sembrano più convinti quando si tratta di riprendere l'attività. Ma con l'avvicinarsi delle vacanze estive si immagina di poter andare all'estero c'è ancora incertezza dovuta agli obblighi di quarantena, incertezza che spinge le persone a concludere che è meglio restare a casa. La maggior parte dei tedeschi e degli italiani non ha piani di viaggio. A riprova di questa preoccupazione generale, la maggioranza dei residenti nei tre paesi ritiene che sarebbe più sicuro se quest'anno la gente non viaggiasse verso le destinazioni turistiche. Per quanto gli europei desiderino che questa crisi finisca, non sanno ancora come, quando e in quali condizioni si possa raggiungere l'obiettivo.